Kini clinic here of here. I'm a pencil now, Doctor Paul Nelson. My epopo na kuletea mada inayosema vunja uchumba ukifanyiwa haya nimekutia mada hii baada ya kutana na kesi moja ambayo inafanana na kesi nyingine ilitokea hapo nyuma sana ya uchumba ambao umefikia mahali pabaya watu wengi wanaendeleza uchumba mpaka wanaingia ndani ya ndoa ndoa ambayo baada ya miezi michache inakuwa chungu sana jambo ambalo halifai kumkuta mwanadamu yeyote yule hakuna kitu kibaya kama kuishi na mtu ambaye anasema anakupenda lakini anakutesa sasa mtu mmoja akasema kwamba the opposite of love is not hate anasema kinyume cha kupenda sio kumchukia mtu bali ni kuto kujali kama the opposite of love is not hate but is indifference kwa pale ambapo unaona mtu hakujali, hajali hisia zako. Maana yake mtu hakupendi, sawa? Na sasa tofauti, I mean opposite yani kinyume cha kupenda sio kuchukia ni kule kuto kujali. Sasa wewe unasubiri mpaka mtu hakujali inafikia hatua anakuchukia, unasubiri alafu mpaka unaingia ndani ya ndoa kisa oh nikiacha sitakuaje, watu wanasemaje, sijui nini na nini na nini. Hiyo itakula kwako. Kutokana na machungu mengi yaliyomo ndani ya ndoa sasa hivi, sawa? Kesi ambacho kasi ya wanawake uchepuka imekuwa kubwa na kasi ya wanaume ndio imekithiri. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni muhimu sana uwe tayari kuvunja uchumba pale ambapo unaona kwamba huko unakoenda sio kuzuri. Na ni vibaya sana kutegemea kwamba mpenzi ule naye atabadilika baada ya kufunga ndoa. Si kweli. Atakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo jambo msingi ufahamu kwamba haya nayo kwenda kuyazungumza ni ya msingi sana kwako wewe ambao uko ndani ya uchumba au kuna wengine watakuwa naangalia video hii wakiwa ndani ya ndoa tayari watajikuta kwamba kumbe walifanya makosa hayo ambayo nitayazungumza siku ya leo. Sawa? Kwa kwanza, kwa kweli mahusiano yanaanza kwa mawasiliano. Watu mnaosiliana sana, mnaongea sana, mnaonana sana, mnacheza ngoma ya kubwa sana kama mna unyesi wa lokole walio timilika. Sawa? Sasa, la kosa utakapoona maongezi yanapungua katika nyanja yoyote ile sawa huyu mtu hataki kuongea na wewe kama zamani anakupa excuse ya kwamba niko busy si kweli kwamba yuko busy mtu anakupenda anapokuwa busy utamuelewa yuko busy na anapo mimi mara nyingi mtu akaniambia kama niko anakwambia niko busy na kama una kama uko busy kwa hata choni usiende usiende kabisa sawa kama uko busy hata choni usiende kama unakosa dakika mbili za kunipigia simu za kunitumia message usiniambie kwamba uko busy kama unaenda choni sawa kwa jambo la msingi utakapoona mawasiliano wewe ndio mara nyingi ndio unaanzisha mawasiliano Mnapoongea maongezi haendi katika mstari ulio nyoka yanapinda pinda yani mtu mbadilisha mada au unaona kuta anajibu mkato mkato hataki muendeleze mazungumzo kwa hiyo anakukatisha tamaa kwa kutoa majibu au anakaa kimya au hachangii lolote lile na katika mazingira kama hayo tambua kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo hutaweza kuvivumilia utakao kwa ndani ya ndoa sawa utachepuka lakini hiyo sio solution sawa kwa nyamba msingi kwa angalia kwenye eneo la maongezi jinsi gani mtu anatafuta muda anahangaika kukaa na kuongea na wewe sawa niko ndani ya mu, ndani, ndani ya ndoa sawa kwa hiyo nafahamu hilo ni muhimu inapasa japokuwa kuna kazi ambazo zinaweza kuletea hela lazima nafahamu ni muhimu mke wangu apate muda ukaa na ongea na mimi sawa ilo jambo la msingi kwa hiyo lazima tengeneze mazingira ambapo lazima niongee na mke wangu ali aliomo aniambie kwa sababu nikicheka na cheka pamoja kwa hiyo hata kama nafika nyumbani nimechoka saa 12 nitaala mpaka saa moja na nusu nipate nguvu za kukaa na kuongeana na kuchekesha. Sawa, no, kwa ni muhimu. Sawa, so, kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba lazima ufanye itihada za makusudi wazungu wanaita intentionality. Yaani fanya kitu kwa makusudi ili mwenzio apate faida ya kuona wewe huko katika sehemu ya maisha yake. Kusema tu nakupenda peke yake haitoshi. Sawa, so, 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 inaumiza sana, sawa, so, inaumiza sana kumuona mtu ambaye anasema anakupenda anabadilika mbele ya macho yako. Nifadhali kumwangalia mgo, yani ni sawa sawa na kumwangalia mgonjwa wa corona. Unajua kana mgonjwa kule wa corona, lakini anashindwa kupumua, ghafla anapotea anakufa. Sasa so, jambo msingi fahamu kwamba mabadiliko madogo nao yaona katika kipindi chako cha uchumba. Usiyafumbie macho, yafanyie kazi mpaka uone mwisho wake ukoje. <laughs> Sasa, kwa kaka anasababisha mada hii ya leo, sawa? Ana uchumba una miezi tisa. Sasa mchumba huyu anasema hafanyi lolote lile isipokuwa tu kutombana basi. Yaani yeye anachojua ni kutombana tu basi. Hawezi kufanya usafi, hawezi kumfulia ngoma mwanaume. Yaani mambo mengi hawezi kumfanyia mwanaume. Sasa kaka anampigia simu. Shida ameshampa ujauzito yu dada. Na nyumbani wanamfukuza. 
，阿弥陀佛就是，阿弥陀，哎呀，有点没有呢，啥？哎呀，有点没有呢，啥？阿阿阿明布就唔是度度人自己心里面拢冇修理光，嗰啲话谂佢哋唔入去。唔使佢哋变面熟，都只细块样，你都咁咪事。明天你嗰只 post 都要过嚟晒，我哋上次讲话，你 doctor 阿龙讲话，诶，你上，你卡卡，阿龙冇变穷巴嘅，都咁变咩？都咁变咩？你变啲阿阿阿阿阿快变啫，都咁变咩？巴卡斯奎阿鲁斯，你卡卡咪要改到咪要卡变吗？咋巴卡斯奎阿鲁斯，他要变吗？那肯定呀。我谂佢怕做样子啫，我谂佢肯定要变吗？我谂佢阿那有机会，我谂咪好难。Anak yang biar doktor sejauh biar mana mahu itu, sebab untuk bertanya untuk sesuatu sejauh biar, jangan biar tuh yuk tuh le, jangan kau biar wewe. Mana sih biar tuh biar tuh yuk tuh le, jangan kau biar wewe. Sesam kau nama munggu, aku mau kau nak kimi. Sesam imagine aku kau nak tuh kimi. Kau nak nak kau nak nak kau biar ni. Uno pun subiri, uno nak mama ya, uno nak mama moyo nak kupas suasi yang pama syaka. Wakini unafumbia macho, oh anani Brenda, atanioa, amenipa kadi yake ATM banki, nikata banki, nikata banki, nikata hela, nenda kuchukua mi mwenyewe, iso hela zita kuponsa. Saa, kayo lazima wana malengo ya kuma nataka quality, mapenzi ya kiwango hiki. Saa, nataka mtu mwenye mapenzi ya kiwango hiki, sio chini ya hiki. Saa, kama huna kipimo cha penzi unawa itagi, utakula makombo. Saa, utakula makombo. Yabu ilo nilamu siku, kwa hilo niyo nilamu kwanza lakuli angalia. Saa. Eneo la pili ambalo pasa kuliangalia ni pale ambapo unaona mpenzi wako kwa sehemu kubwa hakupiza wadi hakutamki mara kwa mara anakupenda au nimekumisi hakuhitaji mara kwa mara kwa tendo la ndoa anakwepa anakwepa kukaa na wewe anakwepa kuongea na wewe unaona mara nyingi hapo case sema zako sawa hapo case sema zako au ajibu hata message zako au anajibu kile kichelewa sana sawa Eni hakupisa wadi, hakukena wei, hakutamkika kwa nakupenda, hakuiti majina matamu, hakusifisifi. Haya ni mambo ya kuangalia. Usisewe mbaka ndani ya ndoa, mbata baldika ndani ya ndoa, na kwa pia mbia hivi, unajidanganya. Saa, unajidanganya. Saa, njema na msiki fangu wama, dada mmoja, asimaje, mahada ya kuona mpenzo wake mabalika sana, hakaanza kufuatilia. Hivi kuna kitu, wanda kuna kitu kwa ni mesa wakufi angalia. Meseki zote za wei mwanaomba likuwa haja zifuta. Haka ziangalia meseki zote za miezi mitatu. Akasema kile asote. Akasema yeye kama mwanamke amemtamkia huyu mwanaume kwenye message na kupenda mara 47. Sawa, amemtamkia kwa message kama anakupenda mwanamke kwa kwenye message mwanaume anampa mwanaume anakupenda kupenda mara 47. Sawa. Mara 13 yule mvulana amesema anakupenda lakini baada huyu kuanzisha. Mara 13. Sawa, yule dada, yule kaka ndio anasema na mimi pia nakupenda. Sawa, I love you. I love you too. Unaona? Kwa hiyo I love you too za huyu kaka ziko 13 wakati huyu za i love you ziko 47 ambazo alianzisha huyu dada au huyu kaka ndani ya miezi mitatu ni saba tu <laughs> ambazo alianzisha yeye kumwambia mwezi nakupenda ni saba tu kwa hiyo kwa hiyo ali analyze lazima utathmini kiwango cha mapenzi unachopata kitathmini sawa sawa uweze kuona uhakika kweli huyu mtu ana uwezo mkubwa wa kunionyesha mapenzi ninayohitaji huko tunakoenda kimana hapo hafai kanyaga sawa <laughs> kanyaga Ma exi kanyaga, ma wivu feki kanyaga, ma shemegi feki kanyaga, 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 kanyaga. Sawa, usikai kimia, muambiyo kweli. Sawa, muambiyo kweli wana hii halisi, bendi. Yoko vya kanyaga, 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 kanyaga. Ma wivu feki kanyaga, kanyaga. Ma exi kanyaga, kanyaga. Virusi kanyaga, kanyaga. Ndawe kundi likuwa na imbo imbo, haa kufumbisha. Kwa mba kula mahali fanya, lazima jifunza kanyaga. Vaha buti la mgambo. Dabo dabo. Kanyaga, 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 dabo dabo. Sikiliza sana. Haleluya. Sikiliza sana. Pare ambapo unaona kula kitu kandani yako, muambiye. Muambiye katika hali amani. Sawa, mwaneze. Lakini kiyona kama anaika yeo, anaika ubishi. Katika kitu cha kweli. Tambua huyu hana mapenzi ya kweli. Sawa, mweleze ukweli wa moyoni mwako. Ukiona na kuwa mkari, awa na bishana, awa na badisha mada, tambua huyu mtu hana uwezo wa kupenda uwewe katika kiwango unachoitaji. Ni kweli unampenda sana, sawa. Na mkiachana kweli utaumia, ni kweli. Lakini, nafuumia leo, ukepata mwingine, kuliko tani andoa baka na watoto, doa mwako ondoka, au wangu kuchepuka fufumaniwe. Kanyaga, kanyaga. Mapenzi feki, kanyaga, kanyaga. Sikiliza, unawa chipukadi nao. Mpenzi mchipukadi. So, wewe mtu wana kusaliti. Una ushahidi unao. Anaungia na paka na wana wake mbele sako. Nao, si mkweka paswa edizo kichina. Uwezu kaona. Sada mwaja, sada mwaja, sada mwaja. Sada mwaja, yani. 
Mpenzi wangu alikuwa kaingia bafuni. Sawa? Mpenzi wangu kaingia bafuni. Sasa alikuwa ni bafuni asudio kwa chumba chumba kimoja na na sebule, sawa? Bafuni na sebule ni mnaweza kaona. Mtu anaoga sabuni anaoga, sawa? Kwa sababu sio kwa mitoka kutombana. I don't know. Sasa Mwanaume kashika simu. Kashika tu simu ya mwanamke. Mwanamke na mapovu yake kakimbia. Anaoge. Yaache. Yaache simu yangu. Na mapovu ana tu huko gajamaliza. Yama akasemaje hakupita miezi minne uhusiano ulikufa. Hakupita miezi minne uhusiano ulikufa. Kwa hiyo lazima uanze kumchekecha. Unajua huyu ndani mna nini? Sasa unamwangalia tu kwa sababu anapoa nzuri na muona ah huyu ana yani huyu nikiweka pale Facebook watu wote wanasema na dem kali kweli. Keka Instagram na na dem kali kweli. Lakini anakujambia jambia. Sasa kujamba mara moja sio mbaya, sawa? Lakini mtu anajamba mfululizo. Wanini? Sawa kuna mtu anakujamba bahati mbaya, sawa ipo. Sawa. Lakini mtu anaja kila saa tukajamba, kila saa tukajamba. Wanini huyo? Kanyaga kanyaga. Mapenzi feki kanyaga kanyaga. Okay. Sante Diamond. Ane, <laughs> kwa njapona msingi uweze kupima mapenzi ambayo unayapata kutoka kwa mpenzi wako, sawa? Sio akiona simu yako hapokei, sawa? Yaani kama vile anaona ni jambazi. Sawa? Yaani haoni, yaani kuongea na wewe anaona kama ni kero badala ya kuwa burudani. Kwa hiyo akiona simu yako kama vile jambazi ameona polisi hapaka kimbie. Sasa wa nini huyo? Simu yako unakuta mara nyingi inajirudia ndio inasema kama kujamba kwa mara moja sio mbaya lakini kujamba kwa kila muendelezo mtu anajamba jamba tu hakufai mgonjwa wewe mwanambia labda na corona anaambukiza corona kwa kupitia kujamba mwanambia mwanambia bebe karantini sawa kwa hiyo hapo kesi mara nyingi hapo kesi mzako kwa wakati sawa mwambie ili nachukia bwana hili linanifanya nisikie sipendi na wewe mwambie kama nakupenda lazima ahangaike kwa ajili yako sawa kama kupende ataachia hivyo hivyo kanyaga 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 sawa sikiliza dada mmoja hapa nikumalizie sawa sawa sikiliza mapenzi sasa yakuwe yanavyoenda sawa sikiliza sikiliza dada mmoja hapa nikumalizie sawa i have had to encourage my boyfriend to bring stuff up to, to bring stuff up as it happens sawa nikimtia moyo mpenzi wangu asiye naweka mambo moyoni yanapokuwa yametokea he tends to want to hold back because he knows that it will upset me. I had to explain it to him that by by not bringing things up to my attention, it was completely unfair to rush out at me once I got to once it got to unbearable stage. So, he tends to hold he tends to want to hold back because he knows that it will upset me. I had to explain to him that by not bringing things to my attention it was completely unfair to lash out at me once it got to an unbearable stage. Sasa hivi, nikamwambia boyfriend wangu kwamba kumbika mambo moyo niambie kama nimekosea kama nimejamba niambie kama ninanuka kwa hapa niambie usikae nayo kimya. Akamwambia utakuwa unitendei haki pale ambapo nifaa jambo dogo unalipuka. Sawa? Kumbe ulikuwa na muundikano wa makosa yangu mengi sasa ili dogo na wenyewe umelijumlisha na yale unanilopokea unanikalipia kwa sauti kali nasema sio fair. Sawa? Sawa, hilo jambo la msingi. Kwa hiyo mwambie mtie moyo mpenzi wako asiwe na ficha mambo. Aongee yale yamo moyoni kama kuna jambo. Akwambie sio tu anaacha kupokea simu yako. Anaacha kuongea na wewe. Hapendi kukaa na wewe anakunyima uroda. Hayo yote yapaswa yafanywe kazi kama mtu mwingine ndani ya ndoa watu wenye furaha. Sawa? la mwisho vunja uchumba pale ambapo unaona kwa sehemu kubwa wewe ndio unahangaikia kujenga uhusiano kuboresha uhusiano uvunje wewe uchumba mmoja akasemaje when it start to feel like a bottomless pit no matter how much effort you put into it things don't improve kanyaga kanyaga sasa pale ambapo unapojisikia kwa wewe ndio unaifanya mambo mengi kwa ajili ya mpenzi wako asikie raha wewe ndio unaifanya mambo mengi tu sawa ni sawa sawa unatupa vitu kwenye shimo ambalo uko chini halina tundu yani vinaenda tu vinaenda tundu ulioni kavina mwisho yale vinatumbukia tumbukia lakini wewe upati kitu hata vinaenda anasemaje anasema anasema hata ukifanya bidii kiasi gani hakuna mabadiliko mazuri ambayo yanakupa utamu wewe katika moyo wako sawa anasema katika mazingira kama hayo kanyaga kanyaga mapenzi feki kanyaga 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 usibabaishwe kwamba sio ni mzuri sana sio na hela nyingi sana no 
tetea moyo wako moyo wako unataka kuishi maisha ya raha sasa ukiona nani ndoa unateseka ina faida gani kwako sawa ukidanganya wengine unaendesha gari una nyumba nzuri una vango nzuri una simu ya bei mbaya sawa lakini wewe ukidanganya wewe mwenyewe kama una raha ndani ya moyo una raha tu sasa kwa nini ukidanganya wewe mwenyewe mpumbavu acha pumbavu bwana amka hii ni clinic ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Nelson kama ujisajili jisajili sawa Black Box ya kurupa likimandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia kwa temalekezo ili kufahamu video mpya atakayoiweka uweze kupata uh, taarifa haraka sana Niko Mwanza kama utakao ushauri kwa njia ya simu gharama yake shilingi 5000 tu namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754 tisini na hapo chini kwa faida yako and god bless you and have a good day love you <laughs>